Liệu có những phương pháp nào có thể loại bỏ hoàn toàn mụn đầu đen của chúng ta hay không? Hay là nó cứ tái đi tái lại giống như mà chúng ta đang đi hàng ngày như thế? Ngọc và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách để mà chúng ta có thể là giải quyết những cái tình trạng mà mụn đầu đen ở trên bề mặt da chúng ta. Đó thì một số những tình trạng mà mụn đầu đen nó hay xuất hiện đó là ở vị trí trên bề mặt mũi chúng ta. Thế thì chúng ta trước khi mà chúng ta nghĩ đến những việc mà điều trị ấy, chúng ta sẽ phải biết được cái nguyên nhân hình thành những cái mụn đầu đen nó là gì. Thế thì bản chất của cái mụn đầu đen nó là do cái tuyến bã bắt đầu nó sẽ tăng sinh ra. Và khi mà tuyến bã nó tăng sinh ra nếu như mà những trường hợp mụn đầu trắng hay là những trường hợp mụn viêm chúng ta ấy là nó bắt đầu nó sẽ tăng sinh sau nó bị ít tắc ở trên bề mặt chúng ta. Và khi nó bị tắc trên bề mặt nó bắt đầu vi khuẩn nó xâm nhập vào nó sẽ tạo ra chúng ta cái ổ mũ ở trong đấy và đấy chúng ta gọi là mụn đầu trắng. Tuy nhiên thì đối với những cái trường hợp mà mụn đầu đen ấy thì nó sẽ không bị bít tắc như thế. Mà khi mà cái tuyến bã nó sinh ra thì nó sẽ được thoát ra bên ngoài thì nó không bị bít tắc. Và khi mà nó thoát ra bên ngoài ấy, thì lúc này bắt đầu nó sẽ gặp cái môi trường bên ngoài chúng ta chính là cái môi trường không khí chúng ta gặp oxy bên ngoài và khi mà bắt đầu nó gặp oxy nó bị oxy hóa những cái chất bã ở trên bề mặt da chúng ta và nó tạo ra chúng ta là những cái sản phẩm có màu đen trên bề mặt ấy thì những cái mụn đầu đen chính là cái do, do cái quá trình mà những cái chất những cái bã nhơn ở bên dưới da chúng ta nó sẽ khi mà nó gặp oxy nó bị oxy hóa nó tạo ra những cái thành mụn đầu đen như thế thế thì quay lại là bản chất mụn đầu đen nó không phải là do vi khuẩn mà nó là do cái tuyến bã ở bên dưới nó sẽ tăng sinh ra như thế và cứ tuyến bã nó sẽ tăng sinh thì cứ nó gặp cái vi khuẩn à, gặp oxy cái thì nó sẽ oxy hóa và nó sẽ làm chúng ta cái việc mà mụn đầu đen nó cứ tái đi tái lại tái đi tái lại như thế có rất là nhiều người khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta đưa ra các phương pháp để mà xử lý mụn đầu đen ví dụ như chúng ta sẽ có những cái mặt nạ lột để mụn đầu đen ở trên bề mặt mũi hay, hay là chúng ta sẽ có những cái kem để chúng ta bôi xong rồi chúng ta sẽ lột ra toàn bộ à, những cái mụn đầu đen như thế nhưng bạn nhìn xem ạ à, sau tầm khoảng 2 tuần 3 tuần nó lại quay lại như cũ và khi mà nó quay lại như cũ ấy nó không chỉ mỗi như cũ đấy thôi mà nó còn to hơn rất là nhiều những cái mụn đầu đen nó sẽ trở nên to hơn so với mặt trước rất là nhiều bởi vì khi mà chúng ta dùng những cái sản phẩm mà <cười> lột mụn như thế những cái miếng lột mụn hay là những cái kem lột mụn như thế nó sẽ lấy đi những cái mụn đầu đen và lấy đi những cái chất mã ở bên dưới nhưng mà cái quá trình mà chúng ta lột như thế nó làm cho cái lỗ chân lông ở đấy nó trở nên to hơn so với bình thường và khi mà cái lỗ to lỗ chân lông nó to hơn so với bình thường ấy thì lần sau khi mà tuyến bã nó sẽ vào ở trong cái khoang lỗ chân lông đó thì nó sẽ làm cho cái lỗ đấy nó trở nên nó to hơn thì cái mụn đầu đen ở lần sau nó sẽ to hơn và lúc đấy thì chúng ta sẽ cứ cái quay vòng của nó là cứ lên rồi chúng ta lột lên chúng ta lột và càng ngày càng ngày cái lỗ chân lông nó càng trở nên to hơn và càng ngày càng ngày thì cái mụn đầu đen nó sẽ to hơn rất là nhiều thì quay lại là cái cách để mà chúng ta xử lý đối với mụn đầu đen thì chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào đơn giản nhất là chúng ta chỉ cần làm sạch cái vùng đấy đi chúng ta có thể là làm sạch bằng rất là nhiều cách chúng ta có thể là rửa mặt hoặc là chúng ta à, thường là, là tôi khi mà tôi khuyên cho một số những khách hàng của tôi ấy, thì tôi sẽ khuyên là chúng ta có thể là sửa à, à, tẩy da chết hàng tuần thì khi mà chúng ta tẩy da chết hàng tuần ấy, thì lúc này nó khi mà cái mụn cái cái mụn đầu đen ấy, tức là cái tuyến bã nó bắt đầu nó đi ra ngoài nó gặp của oxy ấy, nó cần phải có một khoảng thời gian thì nó bắt đầu nó oxy hóa được thì lúc này nó mới tạo ra cái mụn đầu đen được nhưng mà nếu như mà nó cứ sinh ra cái mà chúng ta làm sạch cứ sinh ra cái làm sạch thì lúc này nó không kịp cái thời gian để mà oxy hóa thì lúc này chúng ta sẽ không nhìn thấy cái mụn đầu đen nữa và cái việc mà chúng ta xử lý mụn đầu đen nó giống như là sống chung với lũ thôi à, chúng ta sẽ phải 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 là làm sạch mũi làm sạch mặt hàng ngày thế thì chúng ta có thể là tạo ra cho mình một thói quen là cứ một tuần chúng ta tẩy cho chết một lần thì nó sẽ không xuất hiện cái mụn đầu đen nữa có một số những cái phương pháp mà người ta có thể là dùng những cái dạng công nghệ cao hơn đó là à, ví dụ như trường hợp mụn à, mụn đầu đen như thế thì chúng ta có thể là tiêm một số những cái sản phẩm mà trong à, à, trên thị trường hiện tại ấy, người ta sẽ dùng những sản phẩm nó là những cái dạng bô tóc thì bản chất của cái bô tóc khi mà người ta tiêm vào trong cái vị trí đấy ấy, thì nó sẽ làm cho cái cơ dựng lông nó sẽ không co nữa vì khi mà cái bô tóc vào nó sẽ làm cho yếu cơ và khi mà cơ dựng lông nó không co nữa thì nó sẽ hạn chế được cái tuyết cái, cái tuyến bã ra cái thứ hai nữa là cơ dựng lông nó không co, co nữa ấy, thì cái lỗ lỗ chân lông vùng đấy ấy, nó sẽ co lại chúng ta và nó làm cho cái lỗ để nó trở nên nó bé hơn thì nó sẽ hạn chế được cái việc mà cái mụn đầu đen. Tuy nhiên đối với phương pháp này ấy, thì cái hiệu quả nó à, thường nó rơi tầm khoảng cỡ 6 tháng, 6 cho đến 8 tháng và cái sau đó thì cái bô tóc nó hết tác dụng là chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta sẽ à, bị à, bị lại. Một số những trường hợp khác nữa là chúng ta có thể là tiêu diệt luôn cái tuyến bã ở vùng đấy. À, có những cái phương pháp công nghệ ví dụ như là điện nhiệt phân hủy hoặc là chúng ta dùng cái dạng sóng rf nó tác động vào những vùng đấy và nó làm cho chết ở cái, cái cái sóng nhiệt nó là cái dạng sóng nhiệt nó đi những cái kim ở
đấy là cái kiến thức của tôi về những cái trường hợp mà một đồng đen hy vọng là nó có thể là giúp cho bạn có thể là về xử lý được những cái tình trạng mà dễ lên mặt da chúng ta các bạn có thể là đăng ký kênh youtube của tôi để chúng ta có thể cập nhật tất cả những video mới nhất của bác sĩ ngọc ok cảm ơn hẹn gặp lại